കലിയുഗ ജ്യോതിഷ്യന്റെ പ്രണാമം ഇന്ന് ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരുപാട് മലയാളികൾ എനിക്ക് ആശംസകൾ അർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ ഞാൻ ഓരോരുത്തരുടെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷം തോന്നുകയാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴെങ്കിലും ജ്യോതിഷത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് പലരും മുമ്പേ ജ്യോതിഷത്തിൽ വന്നിട്ട് പറയും എൻ്റെ പേര് പറയരുത് എന്നെ ഞാൻ ജ്യോതിഷത്തിൽ വന്നതായിട്ട് പറയരുത് അവർക്കൊക്കെ ഒരു നാണക്കേട് പോലെയാണ് പക്ഷെ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടി ജ്യോതിഷം വളരെയധികം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ അവരുടെ ആരുടെയും പേര് പറയുന്നതോ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതോ അവർക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ഇന്നതാ എൻ്റെ അടുത്ത് വിനോദ് വിനോദ് ഫ്രം ജർമ്മനി വിനോദ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് സാർ എൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ സാർ ഈ വീഡിയോ ഇടണം സാറിൻ്റെ ശാസ്ത്രത്തിൽ ഞാൻ അത്രയധികം വിശ്വസിക്കുകയാണ് സാറിനെ പോലുള്ള വ്യക്തികളാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് ആവശ്യം എത്രയോ വലിയ ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിൽ എത്രയോ വലിയ ടെക്നോളജികൾ ഉണ്ടായിട്ട് പോലും സാധിക്കാത്തത് സാർ ഒരു ഇക്വേഷനിലൂടെ അത് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് എത്രയോ വലിയ സംഭവമാണ് സാറ് പറഞ്ഞു ഒമ്പത് ഒമ്പത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിനും രണ്ട് ആറ് രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിന് ഇടയ്ക്ക് ഭൂചലനത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഞാൻ സാറിൻ്റെ ആ വീഡിയോ ശ്രദ്ധിച്ചതാണ് ഇത്രയും ക്ലാരിറ്റിയോടുകൂടി സാറ് ഇത് പറഞ്ഞതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷം ഞാനും എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടം സുഹൃത്തുക്കളും സാറിൻ്റെ ഫാൻ കൂടിയാണ് സന്തോഷം വളരെയധികം സന്തോഷം അപ്പോൾ അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ് സാർ ഇനി ഒരു കാര്യവും കൂടെ ദയവ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു തരണം കേരളത്തിൽ കൊടും വരൾച്ച സംഭവിക്കും എന്ന് ഞങ്ങൾ കുറേ മാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ചുകളിൽ നിന്നോ ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു അതിനെക്കുറിച്ച് സാറ് ഒരു വിശകലനം നടത്തി തരണമെന്ന് താഴ്മയായി അപേക്ഷിക്കുന്നു സാറിന് ഞങ്ങളുടെ ആയിരം പ്രണാമം നോക്കൂ വിനോദ് വളരെയധികം സന്തോഷം നിങ്ങളുടെ എല്ലാം സ്നേഹമാണ് എൻ്റെ ശക്തി അത് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് വിനോദ് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ ടൈം അനുസരിച്ച് ഭൂചലനം സംഭവിക്കണം പക്ഷെ അത് കേരളം ഉൾപ്പെടെ ചെറിയ ചലനങ്ങളും ബംഗാളിലും ആസാം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പന്ത്രണ്ടാം തീയതി ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്ക് അത് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ചലനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെങ്കിലും തീർച്ചയായും വൻ നാഷ്ടങ്ങളൊന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് കുറച്ചൊരു കുറേ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടെ ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞ സമയത്തിനകത്ത് ഇനിയും ചലനം സംഭവിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഇന്ത്യക്കകത്ത് ഉണ്ട് ആ ചലനങ്ങൾ വൻ ചലനങ്ങൾ ആവാതെ ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഒരു മനുഷ്യ സ്നേഹി എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ ഭഗവാനോട് നിത്യവും ഇതിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഞാനത് കറക്റ്റായിട്ട് കാണുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്കത് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ ശക്തി കാരണമെങ്കിലും ചലനങ്ങൾ ഇത് കുറയട്ടെ ആൾനാശം സംഭവിക്കാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും അതിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് ഞാൻ താഴ്മയായി അപേക്ഷിക്കുന്നു പിന്നെ കേരളത്തിൽ കൊടും വരൾച്ചയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ കന്നിമാസത്തിൽ കുറച്ച് തേജായിരിക്കും വരൾച്ച വരാം എന്നും പറഞ്ഞ് കൊടും വരൾച്ചകളും കൊടിയ രീതിയിലുള്ള ക്രൂരമായ കൊടിയ രീതിയിലുള്ള പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങളും വൻ നാശനഷ്ടങ്ങളും ഒന്നും കേരളത്തിൽ സംഭവിക്കില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് വലിയൊരു പ്രളയത്തെ നമ്മൾ നേരിട്ടു എന്നിട്ട് പോലും അഞ്ഞൂറിൽ താഴെയുള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മരിച്ചുള്ളൂ അപ്പോൾ മരണപ്പെട്ടുകൊള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും ജനങ്ങൾ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന വേറെ ഏത് രാജ്യത്തായാലും നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്കകത്തുള്ള സംസ്ഥാനത്തിലായാൽ പോലും ജന മരണസംഖ്യ ഒരു പക്ഷെ അമ്പതിനായിരത്തിൽ കവിഞ്ഞു കാണുമായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വളരെ കുറവാണ് സംഭവിച്ചത് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ദ ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രി ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാട് നമ്മുടെ ഭൂപ്രകൃതിക്കൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് നമ്മുടെ ഭൂപ്രകൃതി ഭഗവാൻ്റെ സ്വന്തം നാടാണ് ഭഗവാൻ്റെ സ്വന്തം കൃപയും ശക്തിയും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ കാണേണ്ടത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും കേരളത്തിൽ ജനിച്ചതിനും മലയാളികളായി ജനിച്ചതിനും ഒക്കെ നമ്മൾ ഭഗവാന് വേ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനിയൊരു ജന്മം ഉണ്ടെങ്ക
പ്രാർത്ഥിക്കാം അത് ഭഗവാന്റെ സ്വന്തം നാടാണ് നമ്മളതിൽ അഭിമാനം കൊള്ളണം തീർച്ചയായും ഞാൻ പറയുന്ന ഇത്രയും ജനങ്ങൾ തിങ്ങി പാർക്കുന്നതും ചെറിയൊരു ഭൂപ്രദേശത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ദുരന്തം വേറെ എവിടെയാണ് സംഭവിച്ചാലും ചിലപ്പോൾ അമ്പതിനായിരത്തിന് മുകളിൽ മരണം സംഭവിക്കേണ്ടി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അത് അഞ്ഞൂറിൽ താഴെയായി ചുരുങ്ങി ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ സ്വന്തം നാട് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഭൂപ്രകൃതിയിലെ വലിയ ദുരന്തങ്ങൾ വൻ വരൾച്ചയോ വൻ ദുരന്തങ്ങളോ നമുക്ക് നേരിടേണ്ടി വരത്തില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു അപ്പം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളാരും തന്നെ ഭയപ്പെടരുത് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നും സംഭവിക്കാതെ ഇരിക്കാൻ ഭഗവാൻ നമ്മളെ കാത്തു അപ്പം കൊടും വരൾച്ചയൊന്നും വരാൻ പോകുന്നില്ല വരൾച്ച സ്വാഭാവികമായിട്ട് വരൾച്ച ഉണ്ടാവാം കന്നിമാസത്തിൽ സൂര്യന് തേജസ് കൂടും അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ചൂടിൻ്റെ കാഠിന്യം കൂടും അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് കാലവർഷ നമ്മുടെ ഇത് ക്ലൈമറ്റിൻ്റെ രീതിക്കനുസരിച്ചുള്ളതാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് വരൾച്ചയൊക്കെ സംഭവിക്കും അല്ലാതെ കൊടും വരൾച്ചയൊന്നും മരുഭൂമി പോലെയൊന്നും നമ്മുടെ നാടാവാൻ പോകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാ പേരും ധൈര്യമായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കണം പിന്നെ കലിയുഗ ജ്യോതിഷൻ എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം താങ്കൾ നിങ്ങളടുത്ത് എല്ലാ പേരെടുത്ത് എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന എന്നെ വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാ പേരെടുത്തുമായിട്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് കേരളം പിന്നെ വേ കേരളത്തിൽ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ഷനുകളെല്ലാം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രകൃതിയെ ദ്രോഹിക്കാതെ നമ്മളത് ചെയ്യണം ഒരു മരം മുറിക്കുമ്പോൾ ഒരു മരം വേറെ എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും വെക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അത് നമുക്ക് വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യണം അത് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും അത് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ താഴ്മയായി നിങ്ങളോട് അപേക്ഷിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കും കേരളത്തിൽ വൻ പ്രകൃതി ക്ഷോഭങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ വൻ വരൾച്ചയോ ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല അത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു ഇക്വേഷൻസിൻ്റെ ബേസിൽ അങ്ങനെയൊന്നും കാണുന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കണം എന്ന് ഞാൻ താഴ്മയായി അപേക്ഷിക്കുന്നു നമുക്ക് എല്ലാ പേർക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞ പീരീഡിൽ ഇനിയും ഭൂചലനം സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ അത് നമുക്ക് എല്ലാ പേർക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞു കേരളം സേഫ് സോണിലാണ് പക്ഷേ ഇന്ത്യക്കകത്ത് ചിലപ്പോൾ വലിയൊരു ചലനം സംഭവിക്കാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ സംഭവിക്കാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വലിയൊരു ശക്തിയുണ്ട് ആ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ നമുക്കതിനെ അതിജീവിക്കുവാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കലിയുഗ ജ്യോതിഷൻ്റെ നന്ദി നമസ്കാരം പ്രണാമം